డైబోరేన్ డైబోరేన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అయితే మనం బిహెచ్ త్రీ చూద్దాం ఫస్ట్ బిహెచ్ త్రీ అంటే వన్ బోరాన్ ఆటంది చూద్దాం వన్ బోరాన్ ఆటం యొక్క అటామిక్ నెంబర్ వచ్చి అటామిక్ నెంబర్ వచ్చి ఫైవ్ అనమాట వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి వన్ అంటే టోటల్ గా ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే టూ ఎస్ లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ పి లో ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది అదే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ప్లేస్ లోకి జంప్ అయ్యి టోటల్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే త్రీ హైడ్రోజన్స్ తోటి హైబ్రిడైజ్ అయ్యి బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట త్రీ హైడ్రోజన్స్ తోటి బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇదేమో వేకంట్ ఆర్బిటాల్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బిహెచ్ త్రీ అన్నది అవుటర్ మోస్ట్ ఆక్టేట్ రూల్ ప్రకారం అవుటర్ మోస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ లో టోటల్ గా ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏమో ఓన్లీ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకా టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ కాంపౌండ్ అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఇంకా కావాలి సో ఇది అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది ఇది బిహెచ్ త్రీ అన్నది అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ బిహెచ్ త్రీ ఏమవుతుందంటే ఇంకో బిహెచ్ త్రీ తోటి కలిసి డైబోరైన్ ఫామ్ చేస్తుంది అప్పుడు అది స్టేబుల్ కాంపౌండ్ గా టర్న్ అవుతుంది ఫస్ట్ అన్స్టేబుల్ గా ఉన్నది స్టేబుల్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఇంకొక బిహెచ్ త్రీ తో కలిసి బి టూ హెచ్ సిక్స్ ని ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇది స్టేబుల్ కాంపౌండ్ గా ఉంటుంది అదే వన్ బిహెచ్ త్రీ ఉందంటే అది స్టేబుల్ గా ఉండదు అదే టూ టూ బిహెచ్ టూ టూ బిహెచ్ త్రీ కలిసి ఫామ్ చేసే స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే చాలా స్టేబుల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూద్దాము డైబోరేన్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ కాంపౌండ్ సో ఈ డైబోరేన్ లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫిషియన్సీ ఉంది ఎందుకంటే చూడండి ఈ ఆర్బిటల్ వేకెంట్ గా ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ కాంపౌండ్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఎస్ ఆర్బిటల్ టూ పి ఆర్బిటల్స్ కదా ఓవర్లాప్ అయ్యి మామూలుగా అయితే ఎస్పి టూ హైబ్రిడైజేషన్ ఉండాలి కానీ ఈ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ కూడా బాండ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే ఎస్పి త్రీ ఎస్ పి త్రీ ఈ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఫోర్ నార్మల్ కోవలెన్ బాండ్స్ ఫోర్ నార్మల్ కోవలెన్ బాండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ కూడా నార్మల్ కోవలెన్ బాండ్స్ టూ బనానా బాండ్స్ ఇవి ఈ టూ ఏమవుతుందంటే ఈ టూ కూడా బనానా బాండ్స్ అనమాట ఈ టూ బనానా బాండ్స్ ఏంటంటే బోరాన్ డైబోరియన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కొద్దిగా డీప్ గా అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టూ సెంటర్స్ అంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఒక బోరాను అండ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇది టూ సెంటర్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే త్రీ సెంటర్ బోరాన్ బోరాన్ అండ్ హైడ్రోజన్ బోరాన్ బోరాన్ అండ్ హైడ్రోజన్ అంటే త్రీ సెంటర్స్ అంటే మల్టీ సెంటర్ ఉంటాయి ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటి మధ్య డీలోకలైజ్ అయ్యి ఈ బనానా బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి బట్ త్రీ సెంటర్స్ అంటే బి హెచ్ బి త్రీ సెంటర్స్ అండ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట త్రీ సెంటర్స్ అండ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కింద కూడా ఒకటేమో బాండ్ కి బట్ త్రీ సెంటర్ అంటే త్రీ సెంటర్ అండ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం ఏమవుతుందంటే బనానా బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో టూ బనానా బాండ్స్ టూ బనానా బాండ్స్ అదేంటంటే త్రీ సెంటర్ బి హెచ్ బి త్రీ సెంటర్ అండ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే డీలోకలైజ్ అయ్యి బనానా బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉండి డీలోకలైజ్ అయ్యి బనానా బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ ఇదేంటంటే నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ టోటల్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ టోటల్ బాండ్స్ ఎన్ని అంటే సిక్స్ బాండ్స్ టెర్మినల్ బిహెచ్ బాండ్స్ ఇదేంటంటే బోరాన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్యలో ఉండే బాండ్ ని టెర్మినల్ బిహెచ్ బాండ్స్ అంటారు ఈ హైడ్రోజన్స్ ఏమో టెర్మినల్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ అంటారు అనమాట సో టెర్మినల్ బిహెచ్ బాండ్స్ ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక బోరాన్ ఐటమ్ హైడ్రోజన్ మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే సిగ్మా బాండ్ కాబట్టి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ బాండ్ అనమాట అంటే ఏమవుతుందంటే బిహెచ్ బి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే బాండ్ చాలా వీక్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అండ్ త్రీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఐటమ్స్ మధ్యలో ఓన్లీ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే డీలోకలైజ్ అయ్యి బాండ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇది వీక్ గా ఉంటుం